。这盘棋讲解是运筹帷幄，高手下棋都是谁的算度深远谁厉害。本局我们看一下，郑伟彤对上王天一，到底谁的算度深远呢？红方飞象，黑方过弓炮，这儿的话也是稳扎稳打的策略。红方挺骑兵活马，黑方就上马。红方这个马跳至河口，抢占了制高点。那么黑方这时候选择招法是马八进九啊，稳扎稳打。红方掌车准备横车过来吃炮，黑方先补士避其锋芒，红方挺边兵啊，制住对方双马。看似呢这个开局啊，红方这个阵型非常舒服。这儿的话选择一个掌车就是要吃你的马，把你逼退。那红方自然是不肯的，就甩车过来。如果你吃，我就巡河看住再打你。黑方这时候啊不能任其肆意发展，不然的话这个局势必将不利。黑方眼看双马不活啊，怎么下呢？黑方走了一招进炮，就威胁你的中路，对方也就补个士，让你去吃啊，黑方也就吃掉。吃完之后呢，这个局啊，关键时候到了，红方到底如何去布这个局呢？红方在最关键的时候下出了马二进一啊，正常出子，看似无可厚非，但其实呢是一步还手。这个时候可以考虑就对车，因为对完之后呀，他这边踩着炮抢着先手啊，这边上马之后呢，比如说走这里吧。那这里你再出车就出不去了，他连环马可以打车，哎，这样一个棋一旦封住的话，黑方的形势必将不利，所以黑方是不敢吃的，黑方只能退炮回来挡住啊，防止对方上马踩炮抢先手。这儿的话走到这个盘面，那也是红方有利啊，红方怎么走呢？先吃一个，黑方这个时候呢正常出车，红方呢就故意慢一步棋，就看你怎么走啊，黑方的反击必然是过河车，红方就上马。正常你要飞象的话，他这个棋就居一平三，将来掩护自己的兵啊，再去调整。那么随时边还有卧槽切入可能性啊，黑方这个局势啊比较困顿，难以发展。但是你这个棋你又不能先吃，先吃的话炮二平三踩着车，这个车呢你要退一步的话，他这边啊就会有一个将来踩中炮的手段，象掉你的车。但是你又不能退两步啊，退两步砍掉你直接打死。那么这个棋你又不能躲。你躲的话，他也是打死啊！这个棋没有任何办法啊，打死。所以在这儿我们可以发现啊，这个兵也是不能吃的啊。看着红方条形无可奈何，黑方双马还是不活，这就是红方布局关键所在。临场的话，没有抢这个制高点，而是选择上马，这是一步缓招。黑方就卒三进，顺势对卒活马，红方不得不吃，吃完之后杀着底象，对方也是把局限长起来。那么这里啊，就诱你去吃象，将来扣你啊。到这儿，黑方暂时也不敢冒失啊，先进一个卒，准备呢就是啊活马，找机会呢上马踩车。红方这个棋呢选择招法是进车去对，他是想骗一下黑方。表面看起来，那这里黑方对掉啊，红方一捉啊，这里可以过兵。其实呢，人家踩着炮，你得先跑炮呀，你炮一走，人家兵过来了。所以这个棋啊，你再打过来的话，他这个马上来仍然是贯彻封车啊，吃着炮，所以红方明显占优，这就是红方的套路。不过黑方这个时候呢，就直接把象给砍了。红方到这里赶快去吃炮，准备砍炮象车啊。那么此时这个棋啊，黑方就跑退而不让。红方呢，这个时候先把他车挡住啊，你这个车走开，他可能打你象。所以黑方这时候先不走啊，这儿的话就过一个卒，准备陷住对方的马。这步棋弃象可以说是算度深远啊，红方是不能打的。你打的话，将来这个棋啊，他这边有一个车三平二啊，他不放你出来。你吃马，它可以补象，将来出车吃了炮啊，这边这个手段很多呀，所以你右边三个子，它不好安置啊，就会出问题。左边这个炮呀攻不动，人家退局可以捉你，所以这个棋啊骑虎难下。临场我们来看到这儿之后呢，红方上马也是稳扎稳打，就是说先陷住你啊，随时我踩炮象车，你车还不能走一走，我打你马，看着不错。黑方再来一炮啊，这个棋确实是算度深远。那么一般人不敢这么下啊，到这儿之后呢？红方一计不成，再来一计啊！这儿我虽然不能踩炮吃车，但是我可以踩完炮吃你个马。黑方这里就顺势啊盯着炮，等你这边啊踩炮吃马的时候，将来他这边牵住你啊，比如说走这个棋吧。那这儿的话，他也是啊追回了狮子，所以到这儿你可能会杀一将，把对方吃掉。那么即便形成这个局面，我们来看，双方都缺一个象，但黑方过一个卒啊，对方这个棋明显不利。所以呢，到这儿以后啊，红方不满意。红方下出一步，居一平二，先看住。那黑方就小卒驱赶这个马。红方到这里也是箭在弦上，不得不发，选择吃掉啊，打掉
，然后呢杀进来。此时呢抓着象，可以放先飞象。这招棋呢也是啊，算度深远。他已经看到了这个棋你马跑不了，所以呢红方也准备走一个炮打中的突袭。但是此时你的军没跟啊，到这儿的话你打到先杀你一将带象，所以对方必须把军拿起来，然后下一步想突袭啊，黑方就不肯。红方到这儿的话，退一步，准备呢杀掉这个卒，看住自己的炮，找机会过来吃对方的炮啊，想脱身吧，消灭对方的卒。黑方先长起来，到这以后啊，看似好像一吃啊就可以吃对方的炮，将来还可以打对方的卒。但是这个棋，黑方是不会给红方机会的，他直接把你炮吃掉。虽然你拔掉了中炮，他双车又抢你的炮，这个炮又被捉死了，所以这个局面呀，痛苦啊，失子了。临场的话，我们来看。到这儿，你看似想脱身，脱不了身呀。红方痛苦不已，只好选择炮起进二，生根，然后强行吃中卒脱身。此时的话，黑方聚散退二，那么对方一吃啊，这儿的话吃了中炮，黑方顺势把象砍掉，刚好守住，随时还附有抽车。因为这时候他吃你车，你吃个炮，你就失子。你要垫车的话，底线杀齐，这九五平八太狠了。红方只好再加中炮，顽强纠缠。但是毕竟黑方多象多卒啊，这儿形势肯定是不利。那么红方被牵住以后呢，他隔断硬要吃炮，那黑方怎么办呢？黑方炮兵三，红方看似打将吃车，他不敢呀，啊，这边杀过来，不但你没有机会吃，就算你可以吃，你都来不及，这儿一下就闷死了，所以你的局反而要危险了，这就是高手走棋啊，全是套路，那没办法，这个棋他不能吃啊，选择先出来一步，找机会再吃，到这里黑方顺势呢打了一枪，根本没有机会。红方这个棋中炮被牵不能动，不然丢车。他这士又不能支，又不能进，就只能垫这个炮过来。那黑方这个棋呢，就直接走了一步卒袭金翼。红方也不得不吃啊。到这儿的话，这个棋太危险了。那吃完之后呢，这个马就上了啊。到这里，对方选择是退炮回去防守，也是顽强。上马踩着车啊，对方在选择旧平七啊，试图想偷一下，哎，弃车偷杀。这儿的话就炮三平五挡住，那么眼看这个棋啊踩着车啊，这里呢还杀着炮叫着杀，对方瞬间认输啊。如果你不认输的话，这砍炮一将呀，你现在试掉啊杀棋，那你不是啊这个棋进去直接就铁门栓杀棋了。所以到这里，郑伟彤不得不认输，王天一获胜。这盘棋讲解的是破边形车，一九八六年团体赛经典对局，红方是有大华，黑方是蒋志良。开局是先制度对出底炮飞左象，黑方有一路变化，就从边线杀出。这个棋如果你没有见过，很容易上当。我们来看，红方炮打出去啊，将来目的就是为了补象，看住自己的骑兵。而黑方呢，之前有一招法就是上马踩你炮。那到这儿，红方当然是退炮打车，黑方就会进一步车。红方虽然可以出车，那么对方这里呢，他不出车啊，他上马。将来是要跳进来把马换掉，杀你中兵，这样你中炮坐不住啊，就危险了。即便你冲兵，他也是选择一步啊出车。那么这儿你出车，人家上边马，正常招法，你想到一个补士过来牵，但是你牵也牵不住呀，你一牵他一踩仍然是吃你，所以这个棋很多棋会踩掉，但是你一踩的话，对方会吃掉啊，你再去保也保不住，他一吃啊你就失子了。所以这路棋呀、啊，看起来是非常危险。那么红方如何去应对他呢？这个棋的关键就是啊，不要慌。看似对方一踩马，呃，吃中兵杀中炮啊，红方这个时候不要去踩掉啊，直接进局保就可以了。虽然说对方踩掉之后看似怪凶，其实呢这招棋啊，移形换位很精妙。那么走到这个盘面之后呀，当对方再进局准备吃炮的时候，红方其实可以走炮五进二，那么将来这个炮可以打边卒。如果你再吃，他就可以炮平三，担子炮。所以这次局面红方多双兵，明显红方占优。所以这个就是破解边线局的关键招法啊。所以呢，我们来看这个棋，黑方你再走这个马八进七呀、啊，就难讨便宜了。那么对方就退一步啊，这里的话准备过来吃中炮，红方自然是炮五退二，不给他利用机会。黑方先上一步编马，他的目的是想骗红方啊，出车之后呢，平炮打车，上马再利用。所以红方这时候他出横车，黑方的话车一平六抢占要道啊，不给这个车过来。那么此时红方也是正常出车啊，黑方就想对冲，准备形成一个双边马。那么出去者最害怕就是双边马呀，这边马一上之后呢，看似阵型无懈可击
啊，红方只是多了一个中兵啊，那这个棋怎么赢呢？红方现在面对啊对方打车，只能先选择过河，黑方顺势呢双车开出，准备威胁底线，但是这有马，暂时也不怕，所以红方就切进去啊，抢先发难。那现在这棋只要把这个炮换掉，对方这炮调过来就没劲儿了。那么对方这个棋也是赶快冲马上来啊，因为这个马上来它是附有一个马八进九啊，用切入的手段。所以红方先补一招，下一步去踩。黑方仍然是踩进来，他这个棋呢也是要吃炮卧巢，而红方也不管这么多，先吃你一个再说啊。对方必然是要打掉。接下来这个棋呢，选择招法是居二平三就捉。这个棋意思在于，你要上卧巢，他上马踩你脚踩双，哎，你卧巢他吃回来了，所以这儿踩着车踩着马，你就要失子。黑方不敢上，不敢上呢，只好踩个炮。红方兵五进一冲，到这里红方仍然是多了一个中兵。那么黑方这个棋，他选择赶快调车过来捉炮，防止这个炮卡着象眼吃双啊，这些手段现在下起炮。这儿的话，这个棋就只能放视角，黑方继续点车，控制兵线要到，红方顺势呢掌炮，准备架中炮。黑方由于底线空虚啊，左边容易受攻，他就选择平车要对。这步棋呢，似乎可以考虑车二平八可能更好一些。对车的话，看似好像稳健啊，解除了危险。不过这样一个棋呢。也给自己造成了一个难以反击的一个迹象，所以的话，这个棋只能啊任凭红方去攻打。这样你看着吃马，你的马三进五，这招棋妙呀！你要吃，他一将抽你。对方赶快把炮跳过来，找机会再落象啊，这个飞球高象。他点一将是要先破象，那红方就先拦住，也不着急。他放中炮很灵活，将来是要冲中兵上。那黑方赶快飞个象，目的就是要吃你的马。红方顺势马五进三啊，硬渡中兵。这个局面可以看出呀，红方四个子围攻，黑方呢虽然顶住了马，但是这个马炮在后方不能够跟车配合，这样的话就会陷入不利。对方就平车先捉炮，这儿红方顺势架中炮，还是要走兵五进一。现在关键还杀着象啊，对方呢这个棋就有压力了，因为这个棋呢你现在走这个车八平七来不及啊，他也砍象先杀着你啊，人家速度快。对方就只好先捉炮，不让你杀象。那红方炮退一步，黑方赶快回马，准备呢我调整。红方炮平八也是呢有一招上马之后金炮牵制的好棋，将来底线还可以穿江，所以黑方不敢上，只好呢跳回原位，看住底线抓炮，希望做一个交换。红方当然不肯交换，炮八进三，就是为了给车先腾出路来往过调。那么这时候黑方举八进二，目的是要吃马，底线闷杀。红方顺势退回，看住中兵。这儿黑方选择进卒要对啊，也是想对掉之后给炮腾出路来。那红方顺势兵五进，准备随时要破象。这儿黑方就往下冲，那红方就平过来。这里一破象之后，这边你不能象，趁你马，趁人之危，对方落象。此时呢，红方进兵卡住象眼，随时调车过来就可以边线吃双。所以黑方这时候先捉红方的兵啊，抢先发难。黑方此时呢，这个棋看着厉害。红方现在不吃象，他先吃炮啊，这个炮比兵重要，所以对方要先逃炮才行。逃开之后呢，车二进二继续追杀，黑方就炮七进二，反正你吃象我吃兵。到这以后呢，红方把中象给吃，还吃着马，黑方只能选择回马，因为不能上底线闷杀呀。退回以后呢，炮八平七继续威胁，对方这时候出老将，接下来九平一，此招一出继续追杀啊，这里对方就有知识了，这兵往下一冲呀，对方也就认输了啊，因为你现在如果进去的话。看似车跟住的兵啊不能动，其实他点将就可以了，一个顿挫啊走个过门，这个兵往下一冲呀，下一步棋车点将就要输棋了。对方看似推炮非常顽强，但是这个棋也解决不了问题，红方就到底线杀炮就可以了。这个炮是跑不了的，非吃兵不可。吃完之后啊，看似可以对车，实则这个炮一将呀，将来就把这个车给打掉了。那么这个局面走下去啊，有车杀无车，有大话必胜。